वेलकम टू लॉजिक नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम फ्रेंड्स आज के हमें आपने दर्शन तक कथा बोल बो P2P ओएलएस ब्रीज नहीं है P2P ओएलएस ब्रीज एक बेबोहर नहीं है सीसीटीवी तेर P2P ओएलएस ब्रीज को था ही को था ही बेबोहर पड़ा जाए एवं अमी अपना दर्शन एक रियल P2P डिवाइस देखा बो जेटी बांग्लादेश मार्केट अपना दरके दुई टा रियल एग्जाम्पल केस स्टडी अपना दरके साथे शेयर करो जे दुई टा केस स्टडी नॉट ओनली केस स्टडी एक ना मैं सॉल्व एक प्रॉब्लम की भावे सॉल्व कर बन अपना रोयलेस ब्रीज यूज़ करे शेडी अपना दर देखा बो अब संपूर्ण वीडियो टी देख ले अवश्य अपनी रोयलेस ब्रीज संपर्क आर जरा हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें नहीं प्लीज चैनल पे सब्सक्राइब करों एवं सर्वाइलेंस रिलेटेड जे कोनो वीडियो टी आगे पावर जोन में बिल बटन एक टिक्लिक करें रखों तो P2P वायरलेस डिवाइस है माने कि P2P माने उसे पॉइंट टू पॉइंट P2P वायरलेस ब्रीज पॉइंट टू पॉइंट ब्रीज ली कनेक्ट करें केंद्रों के मल्टीपुल केंद्र साथे वायरलेस र मध्य में कनेक्ट करा ये वायरलेस ब्रीजर पीटूपी वायरलेस ब्रीजर कार्य है इटा एक टी निर्दिष्ट पॉइंट के आरेक्टिव पॉइंट के साथे अथवा मल्टीपुल कोनो कोनो पॉइंट के साथे कनेक्ट करे ब्रीज करे एक ही होता है पीटूपी वायरलेस ब्रीज पीटूपी वायरलेस ब्रीज सीसीटीवी क আমাদের বাংলাদেশে যে পরিমাণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝড় ঝড় বাতাস বৃষ্টি এবং এই তাছাড়াও গাছপালা ভেঙে পড়া রাস্তা এই কেবল টানিয়ে যদি আমরা লং ডিসটেন্সে কোনো কানেক্টিভিটি করি সেই ক্ষেত্রে অনেক রিস্ক থাকে কেবল কেটে যাওয়া কেবল চুরি হওয়া তো এই সমস্যার সমাধান কিন্তু এই পিটুপি ওয়্যারলেস ব্রিজ করে যে সব জায়গাতে নেটওয়ার্ক নেই অর্থাৎ এমন এমন জায়গা আছে যেখানে নেটের কানেক্টিভিটি নেই বা শহর থেকে একটু দূরে বা বেশ দূরে সেসব জায়গার সাথে ওয়্যারলেস এর মাধ্যমে কানেক্ট করতে এবং সিসিটিভি এর সেন্টারের সাথে এই আপনার রিমোট লোকেশনে কানেক্ট করার জন্য কিন্তু এই ওয়্যারলেস ডিভাইস অর্থাৎ পিটুপি ওয়্যারলেস ডিভাইসটি আমরা সিসিটিভি ইনস্টলেশনে ব্যবহার করতে পারি তো চলুন আমরা ডিভাইসটি ফিজিক্যালি দেখে নেই এটি সেই ডিভাইস আপনার ওয়্যারলেস ब्रीज जेटा के बोले P2P ओएलएस ब्रीज ये टी जेनरेटर ब्रांडर एक टी P2P ओएलएस ब्रीज ये टी फाइव किलोमीटर पर जन्तु अपना ओएलएस ट्रांसमिशन करते शॉक हम अमी ये रिस्पेक्टिवेशन एक टू पढ़े क्ली फुल बोले दिवो ये टी होच्छे अपना GTN CP9 डबल फाइव ये टी मॉडल और इखने ए डिवाइस टी इनस्टॉलेशन है आगे अपना दरेक टी विषय बोला देश टी होल दे इनस्टॉलेशन में अपना रखो ना तीन ताकुर बनना तो उन्हें टी प्लग एंड प्ले टी डिवाइस अपनी जो कौन राउटर इस शादे कनेक्टिविटी दिवे ऑटोमेटिकली शेटा अपना कॉन्फ़िगर हो जाते अपना कोनो काजी कोरा लग बने � अर्थात 85 किलोमीटर दूर है, बाकी 9 किलोमीटर दूर है जहाँ नहीं लगाना क्या नो, अपना APR टीटे अपनी कैमरा लगा बिन, ये बांग एक ना आरेक्टिया से, शुरू से NBR, देखने के लिए NBR, तो ये तो थक बे होते सेंडर डिवाइस हिसाब में, वायरलेस नेटवर्क अपना ब्रीज सेंडर सेंडर इटा की, तो एटीओ ठी डायरेक्ट अपना एनबीआर जेटा आसे शेटी होते सेंडर सेंडर रिश्ता भी कास करवे एवं जेटी तो आईपीसी लिखा आसे शेटी अपना रिसीवर रिश्ता भी कास करवे अखों देखा बो एटी तो की भावे पावर दीवन सो बोलो थोड़ा ही रखिए बोलो तो दौड़ करने यार इस शादे इस कैमरे टाइप आसे प्लारे लगा नोट जोने कोनो रकम बाधा थक बिना। शेव उठ चोता है सेंडर कोम डिस्क पर दूध टके इंस्टॉल करते होंगे। ये साथ है अपना दूसरी डिवाइस है साथ है दूसरी पीओई इंजेक्टर थके एक टू पीओई इंजेक्टर एक टी एवं एक टू पीओई इंजेक्टर। ये पीओई इंजेक्टर बोलो दिया है किंतु एक बोलो तो पावर कनेक्शन द अपना एक है ना 
পাওয়ার ডাইরেক্ট আপনার অ্যাডেপ্টার দিয়ে পাওয়ার দেওয়া যাবে এবং পিওই দিয়েও আপনি পাওয়ার দিতে পারবেন যেহেতু দুইটা করে পিওই এখানে আসে দেওয়া ফ্রি দেওয়া আসে সো আমরা পিওই দিয়েই পাওয়ার দেব তো আমি এখন পিওই ইনজেক্টরের সাথে কিভাবে আপনার এনভিআর এর কানেকশন এবং সেন্টার যে ওয়ার্ডলেস ব্রিজ আছে তার কানেকশন দেবেন সেটি প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো আমরা এখানে দেখেন একটি পোর্ট আছে যেখানে আপনার ল্যান লেখা এই ল্যানে ল্যানে আসলে পাওয়ার দেওয়া যাবে যদি আমরা এই ডিসি পোর্ট ইউজ না করি আমরা ল্যানে একটি কানেকশন দিব ল্যানের সাথে আমরা এই কানেকশনটি ডাইরেক্ট আপনার এই যে এই পাওয়ারটা এখানে আমরা পাওয়ার দিব কারেন্টের ডাইরেক্ট এবং এই যে পিও এই যে কানেকশন এই পিও কানেকশন দিয়ে দিব পিও কানেকশন দেওয়ার পরে এখন এটিতে পাওয়ার পেয়ে গেল এরপরে আমরা এটিকে ডাইরেক্ট এনভিআর এর সাথে কানেকশন দিতে হবে এনভিআর এর সাথে আমরা ডাইরেক্ট কানেকশন দিয়ে দিব তো এটি হচ্ছে আমরা এখানে পিওই সুইসের ইউজ করতাম বা কোনো সুইসের ইউজ করতাম যদি কিনা আমরা এনভিআর ছাড়াও আরো কোনো ডিভাইস লাগাই তো আমাদের এটা দরকার নেই আমরা দেখেন এখন এটা যদি আমরা পাওয়ারে দিয়ে দিই পাওয়ারে ইনসার্ট করি তাহলে ডাইরেক্ট এই ডিভাইসটি আপনার কিসের সাথে কানেক্ট হবে এই ডিভাইসটি এনভিআর সাথে কানেক্ট হবে এখন আমরা এটা সেন্ডারের সাথে আমরা এনভিআর কানেক্ট করলাম এবার আমরা রিসিভারের সাথে ক্যামেরা কানেক্ট করব সেটা কিভাবে এটা আমাদের রিসিভার সো এটার সাথে আমরা ক্যামেরা কানেক্ট করব এখানেও যথারীতি একটি পিওই দেখা যাচ্ছে এটা হ্যাঁ তো এদের এখানেও যথারীতি একটি আপনার পিও ইনজেক্টর রয়েছে তো এখানে আমরা দুটো ক্যাবেল নিব এখানে পিওই পিওই কানেক্ট করবেন পিওইতে এবং আপনার ঠিক এদিকে আর একটি বোর্ড আছে ল্যানের যে বোর্ডে আপনার লাইন দিলে এটি কি হয়ে যাবে এটি আপনার পাওয়ার পেয়ে যাবে এবং দুইটা মাঝখানে মনে করেন ফাইভ কিলোমিটার ডিস্টেন্স বা টু কিলোমিটার থ্রি কিলোমিটার ডিস্টেন্স এখানে মাঝখানে আছে তো এটি আমরা পাওয়ারে দিয়ে দিব এবং আমরা ক্যামেরা ইনস্টল করার জন্য এইখানে কানেকশন দিব এই যে তাহলে আপনার এই সেন্ডারের সাথে আপনার ইনজেক্টর থেকে আপনার ল্যান আউট হবে আউট হওয়ার পরে আমরা এখানে যদি একটা সুইচ ইউজ করি সাপোজ টুকে এটা আমরা এই পোর্টের একটি সুইচ ইউজ করছি এই পোর্টের সুইচের আপনার ল্যানে লাগ এটা দিয়ে দিব ল্যানে দেওয়ার পরে দেখেন এখন কি হয়েছে এইটা পাঁচ কিলোমিটার এই সেন্ডারটা পাঁচ কিলোমিটার দূরে আপনার এই রিসিভারের সাথে কানেক্ট হয়েছে কানেক্ট হওয়ার পরে আমরা এটা দিয়ে পাওয়ার দিছি এবং এটা একটা সুইচের সাথে কানেকশন হয়েছে সুইচের সাথে কানেকশন হওয়ার পরে আমরা এটাকে এটা ল্যান কেমন দাদা আমরা এই সুইচ থেকে এই সুইচ থেকে যতগুলো স্তর আমরা ক্যামেরা কানেকশন দিতে পারবো আমরা একটা ক্যামেরার কানেকশন দিয়ে দিই এখান থেকে অর্থাৎ আটটি পোর্ট আছে আটটি ক্যামেরাই আমরা কানেকশন দিতে পারবো এভাবে করে আপনারা এ পাশে বত্রিশটি পর্যন্ত ক্যামেরা লাগাইতে পারবেন মাঝখানে তিন বা পাঁচ কিলোমিটারের দূরত্ব থাকলে কোনো সমস্যা নাই এই সেন্ডার এবং রিসিভার এই ডিভাইসটি সুন্দরভাবে কাজ করবে কিন্তু একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে মাঝখানে আমরা এতটুকু উচ্চতায় লাগাবো যে উচ্চতায় মাঝখান থেকে আপনার কোনো রকম কোনো বাধা না পায় অর্থাৎ বাধা যত বেশি পাবে তত আপনার ফ্রিকুয়েন্সি কমে যাবে সো ফ্রিকুয়েন্সির জন্য আপনার মাঝখানে বাধা বেশি রাখা যাবে না তো এখন আমি আপনাদেরকে এই ডিভাইসের স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে বলবো এটি হচ্ছে এই ডিভাইসের স্পেসিফিকেশন ডিভাইসটি জেনেটা ব্র্যান্ডের আমি আগেই বলেছি এর মডেল নাম্বার হচ্ছে জি এন টি সি পি নাইন ফাইভ ফাইভ এটি ফাইভ পয়েন্ট এইট গিগার যে ফাইভ কিলোমিটার ডাটা ট্রান্সমিট করতে পারে নয়শো এম বি পি এস এর ট্রান্স ট্রান্সফার রেট আর কি নয়শো এম বি পি এস ইটস হিউজ এইটা মূলত বত্রিশটা আইপি ক্যামেরা ট্রান্সমিশন আইপি ক্যামেরা ভিডিও ট্রান্সমিশন করতে সক্ষম মার্কেটে আপনারা যেসব ডিভাইস পাবেন আপনার ওয়ারলেস ব্রিজ ফাইভ পয়েন্ট এইট জি এটা কিন্তু আপনি সহজে পাবেন না বাংলাদেশ মার্কেটে আমি অনেক ডিভাইস দেখছি কিন্তু ফাইভ পয়েন্ট এইট জি এরকম পাওয়া যায় না আর আমাদের যেহেতু থার্টি টু আইপি ক্যামেরা যেটা আপনার হাই রেজলেশন ডাটা ট্রান্সমিট করবে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ফাইভ পয়েন্ট এইট গেগার্সের কম হইলে ঝামেলা হবে বা ট্রান্সমিশন কমে যেতে পারে বা আপনার বত্রিশটা ক্যামেরা একসাথে যে ভিডিও ট্রান্সমিশন সেটা সম্ভব হবে না এবং নাইন হান্ড্রেড এম বিপিএস রেট যেটা ট্রান্সফার রেট সেই রেটে কিন্তু এটি ট্রান্সফার হবে 
এটিতে শিপসেট ইউজ করা হয়েছে কিউ সি এ নাইন ফাইভ সিক্স থ্রি এবং ফ্রিকুয়েন্সি যেটা বললাম ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ টু ফাইভ পয়েন্ট এইট ফাইভ গেগার্স অ্যান্টেনা বিউলটিন ফিফটিন ডিবিআই মিমো প্যানেল অ্যান্টেনা এটিতে ইউজ করা হয়েছে ডাটা রেট নাইন হান্ড্রেড এমপিপিএস ফ্ল্যাশ সিক্সটিন এমবি এবং মেমোরি সিক্সটি ফোর মেগাবাইট ডিডিআর টু র্যাম ইন্টারফেস যেটা আছে এখানে আপনার গিগা হান্ড্রেড বাই থাউজেন্ড এমবিপিএস এবং আর জে ফোর্টি ফাইভ একটি পোর্ট রয়েছে এবং এর পাওয়ার কানেকটিভিটির জন্য রয়েছে একটি পিওই ইনজেক্টর ফোর্টি এইট ভোল্টের সো সো এটি এর স্পেসিফিকেশন সো আমি আপনাদের একটি রিয়েল এক্সাম্পল এখন দেখাবো কিভাবে আপনারা পাঁচ কিলোমিটার দূরের একটি পয়েন্টের সাথে কানেক্ট করতে পারেন উইদাউট ক্যাবেল এখানে আমরা পাঁচ কিলোমিটারের একটি রেঞ্জে আমরা দুইটি পয়েন্ট এখানে একটি হচ্ছে সেন্টার পয়েন্ট একটি হচ্ছে রিসিভার পয়েন্ট তো সেন্টার পয়েন্টের সাথে রিসিভার পয়েন্টের কানেকটিভিটি করব ওয়ারলেসে তো কিভাবে করতে পারি প্রথমে আমরা সেন্টার যে পয়েন্ট বা যেটা মেইন অফিস আমরা বলতে পারি সেখানে একটি আপনার ব্রিজ ইনস্টল করলাম এবং এই ব্রিজের সাথে আমরা একটি ওয়ানের কানেকশন দিলাম রাউট আপ থেকে এবং একটি সিসিটিভি সিস্টেম বা ডিভিআর বা এনবিআর এর কানেকশন দিলাম দেওয়ার পরে আমরা অপর প্রান্তে রিসিভারের যে প্রান্ত সেখানে আরেকটি রিসিভার সিপি বা রিসিভার ব্রিজ ইনস্টল করলাম সো এক পেয়ার ব্রিজ এখানে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ইনস্টল করা হয়েছে এবং এই যে সাব অফিস বলি আমরা বা যাই বলি যেটা আমরা অপর প্রান্তের সাথে কানেক্ট করতেছি সেখানে একটি সুইচ ইউজ করেছি এবং আমরা সুইচের সাথে একটি কম্পিউটার সেখানে একটি কম্পিউটার ইনস্টল করা হয়েছে এবং তিনটি ক্যামেরা ইনস্টল করা হয়েছে ইনস্টল করার পরে আমরা যখন পাওয়ার দিব তখন এটি এই দুই প্রান্তের সাথে কানেকটিভিটি হয়ে যাবে আর একটা ব্যাপার বলে রাখি যে আপনার জেনেটা সুইচে আপনার কিন্তু জেনে আরেকটি ব্যাপার বলে রাখি আপনাদের জেনেটা ডিভাইসে কিন্তু এই কানেকটিভিটির জন্য আলাদা কোনো কনফিগারেশনের প্রয়োজন নেই জাস্ট প্লাগ অ্যান্ড প্লে আপনি যখন আপনার রাউটারের সাথে কানেক্ট করবেন অটোমেটিক্যালি এই যে কানেকটিভিটি আপনার ডিভাইস টু ডিভাইস পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেকটিভিটি অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে এবং ওয়ান কনফিগারেশন অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে আর এভাবে কানেক্ট করার ফলে আমরা যে রিক্স থেকে মুক্ত সেটি হলো প্রথমত ক্যাবেল কাটার ঝামেলা থাকবে না দ্বিতীয়ত যে কোনো কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্যাবেল ছিঁড়ে দেওয়া বা গাছপালা পড়ে ক্যাবেল নষ্ট হওয়ার ঝামেলা থাকবে না অর্থাৎ আপনি একেবারেই কোনো প্রবলেম ছাড়া অলওয়েজ কানেক্ট থাকতে পারতেছেন এবং এটা পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত এই মডেলটা দিয়ে আপনি জেনেটার আপনি কানেক্ট করতে পারবেন তাছাড়াও জেনেটার আপ টু ফোর্টি কিলোমিটার পর্যন্ত এই ওয়ারলেস ব্রিজগুলো রয়েছে আজকে আজকে আপনাদের ফাইভ কিলোমিটারের একটি ডিভাইস দেখালাম এবং এটির কাজ দেখালাম সো এটি নাইন হান্ড্রেড এমবিপিএস এ এ পাশে তিরিশটা না তিনটা না সরি আপনি তিরিশটা বত্রিশটা ক্যামেরাও কিন্তু আপনি ইউজ করতে পারতেন আমি দ্বিতীয় যে কেস স্টাডিটি দেখাবো সেটি হলো একটি এলিভেটর বা লিফটে কিভাবে আপনারা ক্যাবেল ছাড়া একটি ক্যামেরা ইনস্টল করবেন তো এখানে আমি একটি লিফট যেখানে লিফটের মধ্যে একটি ক্যামেরা ইনস্টল করেছি যেখানে ক্যামেরার সাথে দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে ক্যামেরার সাথে ক্যামেরার উপরে লিফটের উপরে একটি আমরা সিপি বা আপনার ব্রিজ রিসিভার ইনস্টল করছি যেটার সাথে এই যে ক্যামেরা ক্যামেরা দেখেন যেটার সাথে ক্যামেরার কানেকটিভিটি রয়েছে এবং লিফটের যে উপরের অংশ যেখান থেকে লিফট চালু হয় উপর থেকে নিচে নামে সেখানে আমরা আরেকটি আপনার ডিভাইস বা আপনার যেটাকে আমরা সিপি বলি বা আপনার এক্সেস পয়েন্ট বলি বা রিপিট ব্রিজ ডিভাইস বলি সেটা ইনস্টল করে দিয়েছি দেওয়ার পরে আমরা এই মাঝখানে কিন্তু যে কানেকটিভিটি সেটা কিন্তু সেটার জন্য কিন্তু আমাদের আর ক্যাবেলের প্রয়োজন নেই কারণ লিফটের ভিতরে ক্যাবেল ইনস্টল করলে অনেক বেশি কাটা ছেড়া হয় তো সেক্ষেত্রে আপনারা ফাইভ কিলোমিটার দরকার নাই আপনারা আরও কম রেঞ্জের যেমন ওয়ান কিলোমিটার পর্যন্ত বা পাঁচশো মিটারের ব্রিজগুলো পাওয়া যায় সেগুলো আপনারা ইউজ করতে পারেন সো আমরা দেখি আসলে একটু পুরো সেট আপটা কিভাবে হয়েছে তো এখানে দেখেন আমরা রিসিভারের থেকে সেন্ডার সেন্ডার আসলে ডাটাটা পাচ্ছে সেটি আমরা রিসিভার সেন্ডার যেটা আপনার মেইন নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্টেড সেখানে আরও কিছু ক্যামেরা আছে এবং সেখানে আপনার মেইন এনভিআর বা সিসিটিভি সেট রয়েছে এবং আপনার রিসিভার ওই সেন্ডার থেকেই ডাটা নিচ্ছে এবং সে সেখানে আপনার ক্যামেরাকে 
কানেক্ট করতেছে সো এটা কিন্তু একটি ভালো সমাধান আমরা যারা এলিভেটার বা লিফট নিয়ে কাজ করি অনেক সময় দেখা যায় ক্যাবেল বারে বার দিচ্ছি বারে বার সেটা ক্যাবেলটা ছিঁড়ে যাচ্ছে সো এটা একটা ভালো সলিউশন আমাদের হতে পারে তো এই দুইটি সলিউশন আপনাদের দেখালাম এই দুইটি সলিউশনের উপর বেস করে আপনারা আরও নিজেরাই চিন্তা করে বের করতে পারবেন কোথায় কোথায় আপনারা এই ডিভাইসটি ইনস্টল করতে পারেন আর এই ডিভাইসটি আপনার আরও বেশ কিছু কাজে ইউজ করা যায় যেটা আপনারা চিন্তা করে বার করবেন যে কোথায় আপনারা ইউজ করবেন আর আমি আরেকটি এক্সাম্পল দেব মাল্টি পয়েন্ট কানেকটিভিটি এটি একটি মাল্টি পয়েন্ট কানেকটিভিটি ডায়াগ্রাম দেখেন এই ডিভাইসটা দিয়ে সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কিন্তু আপনি মাল্টি কানেকটিভিটি করতে পারেন অর্থাৎ একটি সেন্টার ডিভাইস এবং মাল্টিপুল রিসিভার ডিভাইস সিক্সটি সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কিন্তু আপনি লাগিয়ে আপনার কয়েকটি মাল্টিপুল ডিভাইসকে কানেক্ট করতে পারেন সো এটাই ছিল আজকের আলোচনা আর ওয়ার্ল্ডলেস ব্রিজ নিয়ে আরও যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে করতে পারেন আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনাদেরকে সেই বিষয়ে জানানোর জন্যে আর সিসিটিভি বা সিকিউরিটি সিস্টেম নিয়ে আপনাদের স্পেশালি কোনো কোয়েরি থাকলে বা কোনো বিষয়ে জানার থাকলে বা ভিডিও করার জন্য আমাকে বলতে পারেন আমি সেই বিষয়গুলো স্টাডি করে আপনাদের জন্য প্রপার সলিউশন বা ভিডিও তৈরি করব। Thank you for watching. Thank you for staying with us.